வணக்கம் குட்வில் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் இந்த ஆன்லைன் இலவச இன்டராக்டிவ் வெபினார் ட்ரைனிங் செஷனுக்கு வரவேற்கிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்களுடைய பேனலுக்குள்ளே லாகின் பண்ண உடனே ஒரு சில விஷயங்கள் செய்யலாம் உங்களுடைய இன்டர்நெட் குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய பேண்ட் வித் வீடியோட குவாலிட்டியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லோ குவாலிட்டியே டிஃபால்ட்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பெரிய வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் இருக்காது ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் வச்சா மீடியம் குவாலிட்டி ஹை குவாலிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்க சமயத்தில் என்னென்ன டவுட் வந்தாலும் சேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆப்ஷன் ஒரு சேட் ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் அப்பப்போ கொஸ்டின்ஸ் அனுப்பிட்டே இருங்க எங்களோட டெக்னிக்கல் பீப்புள்ஸ் வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் தனியாக இருக்குது அந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷனில் எல்லா கொஸ்டினையும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்த டைமில் கூட நீங்கள் தனியாக கேள்வி கேட்கலாம் ஓகேவா இந்த ஒரு சின்ன முன்னுரையோடு இன்னொரு சில பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருந்தது அப்படின்னா ஜீரோ ஃபோர் 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 ஜீரோ த்ரீ டூ டபுள் நைன் டபுள் நைன் அப்படின்ற கஸ்டமர் சப்போர்ட் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ரைட்டுங்களா சேல்ஸ் ரிலேட்டடாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சேல்ஸ் ரிலேட்டடாக ஃப்ரான்ச்சைஸி ஓப்பன் பண்ணுறது சப் ப்ரோக்கராக இருக்கிறது இல்லை பழைய அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி செவன் நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்ற நம்பருக்கு மிஸ்டு கால் கொடுங்க போதும் யாரும் அந்த நம்பர் எடுக்க மாட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே எங்களுடைய சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் உங்களை கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணி எல்லா சப்போர்ட்டும் கொடுப்பாங்க இதை பற்றின ஃபீட்பேக் எதாவது கொடுக்கணுன்னா ப்ரொமோஷன்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிடபிள்யூ சி இண்டியா டாட் பிஐ இசட் அப்படின்ற இமெயில் ஐடிக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அனுப்புங்க உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்ன மாதிரியான கிளாஸ்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்றத பற்றி பேசலாம் சரிங்களா இன்றைக்கி நம்மளுடைய ட்ரைனிங் செஷனுடைய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இது ஒரு தொடர் பயிற்சி இன்றைக்கி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பற்றி ஆரம்பிக்க போகிறோம் வர நாட்கள் நாளைக்கு நாள் கழிச்சு எல்லாம் கண்டினியூஸாக எல்லா நாளும் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியமான டாபிக் எடுத்து தொடர்ந்து இந்த மாத கடைசி வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்தது இதோடைய கோர்ஸ் பிளான் என்ன அப்படின்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த ஃபவுண்டேஷன் என்றைக்குமே ஒரு அடிப்படை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஐடியா அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தில் ஸ்ட்ராங்கான ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே மேலே நமக்கு ஈஸியாக புரிதல் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்பாங்க ரைட்டா அதனால் நிறைய பேர் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லை மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வர சமயத்தில் ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்க்குறாங்க பார்த்தோன்னே ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதோடைய செயல் திட்டத்துக்குள்ளே சட்டுன்னு குதிச்சிட்றாங்க அப்புறமா ட்ரேட் பண்ண வர நேரத்தில் நிறைய விஷயங்களை சந்திக்கிறாங்க ஸோ அதை கரெக்டாக புரிஞ்சிக்க முடியல இருக்குது ஆனால் இல்லை இந்த மாதிரி விஷயத்தில் போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக அந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸோட பேசிக்கை ஸ்ட்ராங்காக படிச்சுருந்தா அதுக்கு மேலே வர இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக தானாகவே புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய நோக்கம் முதல் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த கிளாஸில் பேசிக் ஃபவுண்டேஷனாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணி விட்றது சரிங்களா ரெண்டு அது யோசிக்க வைக்கிறது அடுத்தது என்னென்னா எல்லாமே ஸ்பூன் ஃபீட் ட்ரேட் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுடைய பணத்தை உங்களை தவிர வேறு யாரும் சிறந்த வழியில் பாதுகாக்க முடியாது சரிங்களா அவ்வளோ அக்கறையோட பாதுகாப்பாக யோசனையோட சிந்தனையோட அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கோ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ அது அது அந்த வேலையை நீங்கள் தான் செஞ்சாகணும் அதனால் ஸ்பூன் ஃபீடிங் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் உங்களுடைய சிந்தனையை இன்னும் பெருசாக ஏன் இப்படி யோசிக்கலாம் அப்படி யோசிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்தை கொண்டு போகிறது தான் இந்த கோர்ஸோட இன்னொரு நோக்கம் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்பாங்க இல்லையா ஸோ நம்மளே செய்கிறது ஸோ அது இன்னொரு விஷயம் அப்படி இல்லாட்டி கூட அடுத்தவங்க சொல்கிறத வெரிஃபை பண்ணுற அளவுக்காவது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது இன்னொரு இந்த இந்த மாதிரி சில பல இலக்குகள் இருக்குது இந்த நம்ம தொடர்ந்து இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுனால வர உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற பயன்கள் இல்லைங்க நான் ஏற்கனவே நல்லா தான் ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இல்லை எனக்கு ரொம்ப அனுபவம் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட ஒரு சில விஷயங்கள் என்றைக்கு
படிப்பு அப்படின்றதெல்லாம் இந்த அதுவும் டெக்னிக் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் சொல்கிற கருத்து இன்னொரு சொல் இன்னொருத்தர் சொல்கிற கருத்து ரெண்டுமே டெக்னிக் அனாலிசிஸில் ஒன்றா இருக்க போகிறதில்ல ஒவ்வொருத்தர் வேறு வேறு கருத்துக்கள் சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் கண்டினியூ கண்டிப்பாக இந்த கோர்ஸை நீங்கள் அட்டன் பண்ணி கேட்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ வரப்போகிற இன்றைக்கி இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் நாளைக்கு வந்து ஓப்பன் ஹைலோ க்ளோஸ் அனாலிசிஸை வச்சு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன்ஸை எப்படி நிர்ணயம் செய்கிறது அப்படின்ற ப்ரைஸ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாஸ்டர் இன் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன்ஸாக அதை நாளைக்கு பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்து சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அது மூலமாக எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ்னால் என்ன ஸ்டேஜஸ் ட்ரெண்டோட ஸ்டேஜஸ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பேக்கேஜாக இதுதான் பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் பேக்கேஜ் இதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் அறுபதுக்கு மேலே மதிப்பெண் அடைஞ்ச மாதிரி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வர இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் சும்மா தான் அதெல்லாம் மேலாப்பில் பார்த்து இப்படி தூக்கி போட்டுடலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் நம்மளோடத அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வச்சு என்ன செய்ய போகிறோம் எங்கே ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் மோஸ்ட்டாக நம்ம ட்ரேடிங் ரிலேட்டடாக தான் பேச போகிறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரேடிங் ரிலேட்டடாக பார்க்குறப்ப நம்ம டெரிவேட்டிவ்ஸ் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸ்னால் என்ன டெரிவேட்டிவ்ஸ் மார்க்கெட்டுடைய பயன்பாடுகள் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதில் ஃப்யூச்சர்ஸ்னால் என்ன ஆப்ஷன்ஸ்னால் என்ன அதில் ஆப்ஷன்ஸ் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இன்னும் டீப்பாக ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து ஃப்யூச்சர்ஸ் ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டாங்க மக்கள் ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் மார்க்கெட்டில் அந்தளவுக்கு பெருசு அவேர்னஸ் இல்லை அப்போ இப்போ ஈக்விட்டி மார்க்கெட் கமாடிட்டி மார்க்கெட் கரன்சி மார்க்கெட்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஈக்விட்டிக்கு நல்ல அவேர்னஸ் இருக்குது கமாடிட்டி என்னமோ குறிப்பிட்ட ஒரு செக்மெண்ட் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அந்த குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே எந்த கமாடிட்டி அப்படின்றது தனித்தனி வகையாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அதில் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு சின்னதான ஒரு பட் அப்படி கிடையாது டெலிவரிஸ் மார்க்கெட்டில் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம அற்புதமாக செயல்படுத்தலாம் ஸோ அது ஒரு பார்ட்டை ஸோ இப்படி என்ன வரப்போகிற ஒவ்வொரு வாரத்தையும் நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் நடுவில் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும்தான் ஒரு பிரேக் வருது அந்த வெள்ளிக்கிழமையும் மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் அப்படின்றது ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் ரிலேட்டட் விஷயமாக அவங்க கிளாஸ் எடுப்பாங்க சரிங்களா இந்த வாரம் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு முன்னுரையோட நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை பற்றி பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா சரி ஏற்கனவே நிறைய படித்து பெரிய மேதையாக இருக்கிறவங்க இன்றைக்கி கிளாஸுக்கு வந்திருக்கவங்க கொஞ்சம் போர் அடித்தாலும் கவலை இல்லை இன்னொருத்தரை ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி சரிங்களா ஏதாவது பிஹெச்டி படித்து முடிச்சு நம்ம ஒன்றாவது ரெண்டாவது ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி நினச்சி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் மிஸ் பண்ணுற ஒன்று ரெண்டு விஷயமாக அது கண்டிப்பாக இருக்கும் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்னா என்ன ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்னா என்ன இப்போ இது எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா பங்கு சந்தை இல்லை ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் சரிங்களா அதில் நம்ம ஒன்று முதலீட்டாளராக வருவோம் இல்லைன்னா ட்ரேட் பண்ண வருவோம் என்ன செய்ய வந்தாலும் சரி ரெண்டு விஷயத்த தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க போகிறோம் விற்க போகிறோம் ஒரு பொருளை வாங்கணும் அதை விற்கணும் கம்மியான விலையில் வாங்கிட்டு அதிகமான விலையில் விற்கணும் இதில் இன்னொன்று டெரிவேட்டிவ்ஸ் மார்க்கில் இன்னொரு கதை இருக்குது விற்றுக்கிட்டு வாங்கினாலும் லாபம் அப்படின்னு அதெல்லாம் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வரப்போ பேசலாம் ரெண்டு வகையாகவும் ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்போ எப்போ வாங்கணும் எதை வாங்கணும் எதை வாங்கணும் எப்போ வாங்கணும் அப்படின்ற ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் தான் நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் எந்த பொருளை வாங்கணும் கம்மியான விலையில் எந்த பொருளை வாங்கணும் எப்போ போய் வாங்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக வாங்கலாம் அப்போ இதுக்கு ஒரு அனாலிசிஸ் தேவைப்படுது சரிங்களா அப்போ ரெண்டு வகையாக இந்த அனாலிசிஸ் பிரிக்கப்படுது ஒன்று டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இன்னொன்று ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் நம்ம ட்ரேடிங் ரிலேட்டடாக நிறைய பார்க்குறது டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுத்துக்கு இருக்க லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க இப்போலாம் ஃபண்டமெண்டல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபண்டமெண்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க டெக்னிக்கல்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறதும் நல்லது எதுவும் தவறு கிடையாது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் எதை செஞ்சாலும் தெளிவாக செய்யணும் அறக
டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை என்ட்ரி எக்ஸிட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சில டெக்னீஷியன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபண்டமெண்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக இப்போ நமக்கு டெக்னிக்கலாக சவுண்டாக இருக்கும் இப்போ எந்த மார்க்கெட்டோ இப்போ குளிர்காலம் வந்துடுச்சு ஓகே நேச்சுரல் கேஸ் க்ரூட் ஆயில் டிமாண்ட் இருக்குமா ஸோ இல்லை ஒரு செக்டார் இங்கே பேங்கிங் செக்டார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ பேங்கிங் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் டெக்னிக்கலாக எது பாசிட்டிவாக இருக்குது அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் டூ மச் ஆஃப் எனி திங் இஸ் குட் ஃபார் நத்திங் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அளவுக்கு மீறினால் அமுதும் நெஞ்சுன்னு சொன்ன மாதிரி ரொம்ப யோசித்து ரெண்டுத்தையும் வச்சு சொதப்பிடாதீங்க ரைட்டா ஸோ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறவங்க டெக்னிக்கல் அனாலிஸ்ட் ரைட்டா அதை பற்றி சி யோசிக்கிறவங்கனா டெக்னிக்கல் அனாலிஸ்டா அவங்களுடைய ஏம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளுக்கு உள்ளடக்கிய ஒரு மதிப்பு இருக்கும் தான் இந்த இன்டென்சிக் வேல்யூன்னு சொல்லும் உள்ளடக்கிய மதிப்பு ஏதாவது ஒரு பொருள்னா அதுக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஒரு கம்பெனியோட ஷேரோ ஒரு கமோடிட்டியோ இன்றைக்கி பங்கு சந்தையில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க நேரத்தில் அதோடைய மதிப்பு ஒரு விலைவாசி விற்கிது அந்த மதிப்பை அவங்க வந்து அளவிட்டு பார்க்குறாங்க அந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸு அதோடைய ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரு அந்த கம்பெனி செயல்படுற இடம் என்ன பொருளாதாரம் இன்றைய அந்த கண்ட்ரியோட பொருளாதாரம் அந்த செக்டார் குறிப்பிட்ட இப்போ ஃபார்மா செக்டாராக நோய் நிறைய வந்துட்டுருக்கா அது எவ்வளோ க்ரோ ஆகும் ஸோ அக்ரி செக்டார் மேனுஃபேக்சரிங் நல்லா வருமா எக்கனாமி டெவலப் ஆகிட்டுருக்கா ஸோ இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து ஒரு கம்பெனியுடைய ஒரு ஷேரோட மதிப்பு ஓகே நூறுரூவாய்க்கு விற்றுட்டுருக்கு அப்படின்னா தம்பி இது நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறது சரி கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் கணக்கு போட்டு பார்த்தா இந்த ஷேரோட மதிப்பு ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் போகணும் ஆனால் ஐம்பது ரூபாய்க்கு போகிற ஷேர் நூறுரூவாய்க்கு போயிட்டுருக்கு இது வந்து ஓவர் வேல்யூடாக இருக்குது ஸோ இது வந்து எப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிதுன்னா நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதோ இல்லை திடீர்னாப்பில் ஒரு நல்ல ஷேர் மிஸ் ப்ரைஸ் இன் ஷேர் ப்ரைஸை மிஸ் ப்ரைஸ்ன்னு போவோம் சரிங்களா இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனியோட ஷேரு என்னென்னா அது நூறுரூவாய்க்கு போக வேண்டிய கம்பெனி இன்னி இன்றைக்கி வந்து ஒரு எழுபது ரூபாய்க்கு போயிட்டுருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது இது வந்து ஏதோ ஒரு தற்காலிக தடங்கள்னால் நடந்துருக்கு ஒருவேளை மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை கம்பெனியோட க்ரோத் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அவன் ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அதோடைய என்ட்ரன்ஸிக் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ரைஸ் மிஸ் ப்ரைஸ் ஆகிற சமயத்தில் உள்ளே வாங்கி கம்மியான விலைக்கு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அது கரெக்டாகி கரெக்டான விலைக்கு வரப்ப பண்ணுறது ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸாக புரிஞ்சுதுங்களா அதாவது ஒரு ரூபாய்க்கு மதிப்புள்ள பொருள் என்ன எதிர்பார்க்குறோன்னா அரை ரூபாய்க்கு போய் வாங்கணும் ரைட்டுங்களா அப்போ தான் லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் அந்த மாதிரி கருத்தை கொண்டு இருக்கிறவங்க ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அவங்க கருத்து அவங்களோட இருக்கட்டும் நம்மளும் அதை ஒன்றும் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நல்லதா டெக்னிக்கல்ஸ் நல்லதா அப்படின்ற சண்டைக்குள்ளெலாம் போக போகிறது இல்லை எல்லாமே நல்லது எல்லாம் எது தெளிவாக தெரியுதோ அது நல்லது ரைட்டா ஸோ இதில் எங்கே முரண்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கல் அனலிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் வந்து இந்த இன்ட்ரன்ஸுக்கு வழி உள்ளடக்கிய மதிப்பு இதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படுறது கிடையாது இது எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா கிரிக்கெட்ல பிச்சுரி போட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா பந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து இப்போ தரையை சுரண்டிட்டு இருப்பாங்க புல் இருக்கு காத்து எப்படி அடிக்குது இந்த டைரக்ஷன்ல அடிக்குது மாய்ச்சர் இருக்கு இது ட்ரையா இருக்கு என்னதான் பந்து போட்டாலும் சரி பவுன்ஸ் ஆகாது ஃபிளாட்டா தான் வரும் இந்த மாதிரி பிச்சுரி போட்டு பார்த்துருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் அனலிஸ் ரைட்டா நம்மால் டெக்னிக்கல் அனலிஸ்ட் அப்படின்றது என்னதான் பிச்சு இருந்தாலும் சரி பந்த போட்டால் அடிச்சா தான் ரன்னு நம்ம நம்ம வாழணும் அப்படின்னா பந்த போட்டால் அடிக்கணும் அடிக்க முடியல லைட்டாக எந்த கஷ்டமான பந்தெல்லாம் டொக்கு வச்சு டொக்கு வச்சு டொக்கு அடிச்சு நேரம் கிடைக்கிறப்ப அடிப்போம் அந்த மாதிரி வேலையை இறங்கி செய்கிறவங்க டெக்னிக்கல் அனலிஸ்ட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய தத்துவம் என்ன டெக்னிக்கல் அனலிஸ்ட் தத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு நியூஸ் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் அப்படின்னு ஒன்று விஷயம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிய போகுது ரைட்டா சில பேருக்கு முன்னாடி தெரியும் சில பேருக்கு அப்புறம் தெரியும் ஆனால் நியூஸ் வந்து ஒரு நியூஸ் தான் அதோடைய இம்பேக்ட் யாருக்கு முதல்ல வந்து தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரைஸுக்கு தான் வந்து தெரியும் ரைட்டா இந்த பேனா வந்து இன்னைக்கு நான் கையில் வச்சுருக்குறேன் இது ஒரு சாதா ஒரு பேனாவாகிடுச்சு திடீர்னு நியூஸ் கொடுக்குறேன் இந்த பேனா பேனாக்குள்ளே இருக்கிற ம ஜெல்லு வந்து கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள ஜெல் அப்படி இப்படின்னு புருடா விட்றானுங்க ஜூன் சொல்கிறான் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இதோடைய ப்ரைஸில் இம்பேக்ட் ஆகணும்
ரைட்டா அதில் போய் உள்ளடக்கி மதிப்பெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஏற்கனவே எல்லா பையர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பேசிட்டா இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னென்ன டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டும் ரெண்டு இதுக்கும் போட்டு சண்டை போடக்கூடாது சேர்த்து எது நமக்கு எதுக்கு சாதகமாக இன்றைக்குமே ட்ரேடர் அப்படின்ற வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஆள் இன்றைக்கி பை பண்ணுவோம் நாளைக்கு செல் பண்ணுவான் ரைட்டாக ரெண்டு சைடு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி எது நல்லது கெட்டது அப்படிலாம் அரைச்சி விடுது நமக்கு என்ன தேவையோ அது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதில் வியாபாரம் செஞ்சுட்டு வெளியே வர முயற்சி செய்யணும் ஸோ இப்போ நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் சில ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ்லாம் பத்து ரூபாய்க்கு இருபது ரூபாய்க்கு இருந்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போயிருக்கு பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கெல்லாம் போயிருக்கும் நிக்காமல் போயிருக்கு இப்படியே அதெல்லாம் என்ன நியாயம் பேசுகிறது ஒரே ஒரு நியாயம் தான் கடைசியாக சொல்லணும் ட்ரெண்டு இஸ் ஃப்ரெண்டு ட்ரெண்டு ஸ்ட்ராங்காக மேலே இருக்குது மேலே போயிட்டான் ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இது ரெண்டு சேர்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் பிரித்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய இன்றைக்கி கிளாஸோடைய நோக்கம் இல்லை வரப்போகிற நாட்கள் எல்லாத்துலேயும் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை நல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்கிறது ஓகேவா சரி இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயத்தை நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கலாம் ஏன்னா ட்ரேடிங் அப்படின்ற ஏரியாவுக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரேடர் எதெல்லாம் செய்யணும் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுல ஒரு தெளிவு இருக்குதான்னு பார்த்துப்போம் எந்த ட்ரேட் என்டர் பண்ணாலும் ட்ரேடிங் பிளான் இல்லாமல் என்டர் பண்ணாதீங்க என்ன பிளானு ட்ரேடிங் பிளான் ட்ரேடிங் பிளான் இல்லாமல் திட்டம் போடாமல் எந்த செயலும் செஞ்சாலும் அது ஜெயிப்பதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது பிளான் பண்ணி செய்யணும் எதனாலும் சரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் இல்லாமல் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது பார்க்க முக்கியமாக இந்த ட்ரேட் அப்படின்றது திட்டம் இல்லாமல் செயல்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா இது இப்போ ட்ரேடுன்றது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒன்று வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் லாபம் வருது அப்படின்றது கிடையாது சூழ்ச்சி தந்திரம் எல்லாமே உள்ளே இருக்க ரைட்டாக அந்தளவுக்கு ஒரு பொருட்களை மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம ஒரு அஞ்சாறு பேர் ஒரு படையை வச்சுருக்குறோம் அந்த படையுக்கு தான் நம்ம பணமாக பார்க்குறோம் அதை ரைட்டாக எவ்வளோ கையில் வச்சுருக்குறோம் எதுக்காக போகிறோம் அதுக்கு என்ன ஒரு திட்டம் போடுறோம் அதுக்கு என்ன ஒரு தந்திரம் செய்கிறோம் இதை ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்கிறோம் அப்படின்றது தான் பார்க்கணுமே தவிர சும்மா நேராக போய் இந்த கார்ட்டூனில் விளையாடுற மாதிரி நேராக நம்ம போய் இந்த ட்ரேட் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு பிளான் வேணும் அதை பற்றின ஒரு ஒரு தனியான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது அதையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் எங்கே லாபம் பண்ணுறோம் எங்கே நஷ்டம் பண்ணுறோம் தெரியணும் அதனால் லாபத்தை புக் பண்ணுறது தான் ஸ்டாப் லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க எந்த பொருளை நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோன்ற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் எல்லா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் ஒரு தன்மை இருக்குது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஸ்டாக்ஸாக இருக்கட்டும் ஈக்குவிட்டியாக இருக்கும் கரன்சியாக இருக்கட்டும் கொமோடிட்டியாக இருக்கட்டும் க்ரூடாக இருக்கட்டும் கோல்டாக இருக்கட்டும் சில இது ரொம்ப வாலட்டலாக இருக்கும் ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும் சில இது கம்மியாக இருக்கும் சில இது ஸ்லோவாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஏற்ற மாதிரியான கமோடிட்டியோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோ செலக்ட் பண்ணுமே தவிர மார்க்கெட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் போய் நம்ம ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ரைட்டுங்களா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நம்ம பேசிக்காகவே ரொம்ப ஸ்லோவான ஒரு ஆளாக இருப்போம் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சால் தெளிவாக சிந்தனையோட பார்த்து அறக்க பறக்க நல்லா மால அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு ஆளாக இருந்திருப்போம் இத்தனை வருஷம் இன்னொரு முப்பது நாற்பது வருஷமாக அப்படிப்பட்ட ஆளாக தான் இருந்திருப்போம் ரைட்டுங்களா ஒரு சட்டை வாங்கினாலும் அஞ்சு கடையில் போய் அந்த சட்டை எல்லா கடையோட விலையும் எடுத்து வச்சு பார்த்து அவன் எவ்வளோ ரூபா கொடுத்துருக்கான் இது தரமா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்து வாங்குகிற ஆளாக இருந்திருப்போம் அப்படிப்பட்ட ஆள் நேராக மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து கோல்டு ட்ரேட் பண்ணி விட்டோம்னா நல்லா இருக்காது ரைட்டா ஏன்னா அவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பொறுமையாக ஸ்லோவாக தான் அவர் முடிவு எடுத்திருக்கார் இத்தனை வருஷமாக அவர் அப்படி தான் முடிவு எடுத்திருக்கார் ரைட்டா திடீர்னு இந்த ட்ரேடிங் அப்படின்னு வந்தோன்னா இந்த ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி மாதிரி டக்குனு நம்மளை மாற்றி கட்ட முடியாது அது வந்து ஒரு மாயையாக பல தடவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டார்டிங்கில் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் யாருன்றதை நம்மளே உணர்வோம் ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறோன்றது புரியாமல் பண்ணக்கூடாது ஆவரேஜ் பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட்டை லாஸ் ஆக லாஸ் ஆக என்ன பண்ணக்கூடாது இன்னும் பொசிஷனை இன்க்ரீஸ்
சரிங்களா இந்த ருபி காஸ்ட் ஆவரேஜ் அந்த கான்செப்ட்லாம் யாருக்கு செட் ஆகும்னா இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு செட் ஆகும் நான் அதை வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கணக்கில் வச்சு வாங்குறேன் அப்படின்னு வைப்போமே இப்போ ஒரு டாடா மோட்டார்ஸ் கம்பெனி இருக்குது இரநூத்தி இருபது ரூபா ஷேர் விலை என்னென்னு தெரியல தோராயம் சொல்ல இரநூத்தி இருபது ரூபாயில் இருக்குது வாங்குகிறோம் இரநூறுக்கு வந்துருச்சு நூற்றி எண்பதுக்கு வந்துச்சு கவலை இல்லை கீழே வர வர டாடா கம்பெனி எப்படி இன்னொரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு இருப்பாங்க ரைட்டாக நம்ம பொறுமையாக கீழே வர வர வாங்கிட்டு ஏன்னா நம்ம நம்மளோடய தொலைநோக்கு பார்வையே அவன் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவன் எங்கே இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப கரெக்டு இன்வெஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ட்ரேடிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதை செஞ்சோம் செம்மையாக மாட்டிப்போம் ஆனால் இந்த ஆவரேஜிங் ருபி காஸ்ட் இந்த ஆவரேஜிங் அப்படின்றது சில இடத்துல செய்வோம் அது எந்த இடத்துல செய்வோன்றதெல்லாம் பார்த்து செய்யணும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ரெண்டு அப்படின்ற கிளாஸ் வரப்போ நம்ம அதை பார்ப்போம் ட்ரெண்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக ட்ரேட் பண்ணுறது ட்ரேடிங் அகேன்ஸ்ட் த ட்ரெண்டா புரிஞ்சதுல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா விழுற கத்தியை கையில் அப்படியே பிடிக்க முயற்சி செய்கிறது பந்தா கட்டுறது நல்லா கத்தி சல்லு நிழுந்துருக்கு அப்படி கை வச்சு பிடிச்சா கண்டிப்பாக கையில் அறுத்துரும் ஸோ ட்ரெண்டாக இந்த ஃபியர் ஹோப் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு எமோஷ்னல் ஃபேக்டர் ட்ரேட் பண்ணுறதுலாம் இருக்கும் ரைட்டா இதில் நிறைய பேர் இந்த ஃபியர் ஹோப்பை கொஞ்சம் தப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்போல்லாம் பயப்படணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்மளால் எப்போ பயப்படுவான் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் பண்ணுறப்ப பயப்படுவான் எப்போ பயப்படுவாப்பில் ப்ராஃபிட் பண்ணுறப்ப பயப்படுவார் எப்போல்லாம் நம்பிக்கையாக இருப்பார்னா அவர் லாஸ் பண்ணுறப்ப பயங்கர நம்பிக்கையாக இருப்பார் ஹைட்டா இதுதான் ஆக்சுவலாக நடக்குது நீங்கள் கேட்குறது கொஞ்சம் முரண்பாடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் லாபம் பண்ணுறப்ப அவனுக்கு அவ்வளோ பயம் ஒரு ட்ரேட் லாபம் பண்ணால் பயம் என்ன பயம் ஐயோ நம்ம இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்க லாபம் ஒருவேளை சட்டன் கீழே வந்து விழுந்து அந்த லாபம் நஷ்டத்துக்கு போயிடலாமோ இது நிரந்தரமாக இல்லாமல் போயிடுமோ அப்படின்னு என்ன பண்ணுறது லாபத்தை அது போக வேண்டிய அளவுக்கு வரைக்கும் டார்கெட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் சட்டன் புக் பண்ணுறது அப்போ தெரியும் நமக்கு பயம் ரைட்டுங்களா ட்ரேடு ஒரு என்ட்ரி போட்டு அது பத்து பாயிண்ட் ப்ராஃபிட்டு போகிறப்ப ரைட்டு பதினொன்று பன்னெண்டுன்னு மேலே போகிறப்ப நம்மளாலே ஒத்துக்க முடியாது அது ஒரு வேளை கீழே வந்துடுமோ நாளைக்கே கீழே வந்து இருக்கிற லாபமும் போயிடுமோ அப்படின்னு பயப்படுறது ரைட்டுங்களா நம்மளால் எப்போ நம்பிக்கை வைக்கிறாரு அப்படின்னா லாஸ் பண்ணுறப்ப நல்ல மார்க்கெட் கீழே விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் மேலே போயிடும் மேலே போயிடும் மேலே போயிடும் மேலே போயிடணும் ஸ்டாப் லாஸ் போடாமல் நம்பிக்கை வச்சுட்டே வருது ஆக்சுவலாக அது உள்ட்டாக இருக்கணும் ரைட்டுங்களா எப்போ நம்ம பயப்படணும் அப்படின்னா லாஸ் பண்ணுறப்ப பயப்படணும் லாஸ் பண்ணுறப்ப ஐயோ இருக்கிற பணம் இருக்கிற அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற காசெல்லாம் காலியாக போயிருந்தால் டக்குன்னு கட் பண்ணு அப்படின்ற என்ன வரணும் ப்ராஃபிட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்டை ரன் பண்ண கற்றுக்கணும் அதுக்குன்னு உச்சத்தை தொடர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு குறுகிய இலக்கு இருக்கும் அந்த இலக்கை தொடர் வரைக்குமா வெயிட் பண்ணணும் டக்க 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 டக்கன்னு ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்தோம்னா ஆடிடக்கூடாது ரைட்டுங்களா நல்ல ஒரு ட்ரேட் என்ட்ரியை போக வேண்டிய ப்ராஃபிட் அளவுக்கு போகாமல் தடுத்து நிப்பாட்டி பாதிலேயே அதை ப்ராஃபிட்டு லா புக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அது நல்ல மேலே ப்ராஃபிட் போகிறப்ப மேலே போய் உச்சத்தில் போய் செல் அடிக்கிறது தவறு ரைட்டா ஏன் அப்படின்னா அவ்வளோ ப்ராஃபிட் நம்மளால் பிடிக்க முடியலன்னு அது பதட்டம் நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ அந்த பதட்டத்தை போக்குறதுக்கு இவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு எதிராக இதுதான் கேச்சிங் நைஃப் சொன்ன பார்த்திங்களா மார்க்கெட்டுக்கு எதிராக அவர் போய் நிரூபிக்க ட்ரை பண்ணார் உனெல்லாம் நம்மலாம் பத்து பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு நூறு பாயிண்ட் விட்டது காரணம் என்ன தெரியுமா அப்படின்னு மேலே செல்ல போட்டு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் பிடிப்பார் அதில் கிடைக்கிற திருப்தி பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்கிறது இந்த மோ ஓவரால் சைக்காலஜியை நம்ம ஓரளவு புரட்டி பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த தவறுலாம் செய்யாமல் இருக்கணும் அதுதான் முன்னாடியே கிளாஸ் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது இந்த ஒரு த்ரீ எம் அப்படின்பாங்க த்ரீ எம் இன் ட்ரேடிங் என்ன அப்படின்னா மைண்ட் செட் மெத்தட் மணி மைண்ட் செட் மெத்தட் மணி மைண்ட் செட் அப்படின்றது ட்ரேடிங் சைக்காலஜி சரிங்களா மெத்தட் அப்படின்றது அந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற விஷயங்கள் மணின்றது மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த மூணுமே பேலன்ஸாக இருந்தால் தான் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் இதில் ஒன்று அதிகமாகவும் ஒன்று குறைவாக இருந்தாலும் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு தான் நல்ல ஒரு ட்ரேடிங் டூல் இருந்தால் கூட சரி சைக்காலஜிக்கலாக ஃபிட்டாக இல்லை அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக சொதப்பிடும் அதான் நல்ல ஒரு ட்ரேட் என்ட்ரி மேலே ப்ராஃபிட் போகிறத டப்புன்னு போய் கட் பண்ணிடும் நம்மளால் ரைட்டாக இந்த
அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் தெளிவாக இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் அதை கற்றுக்கிட்டு அவ்வளோ தூரம் கற்றுக்கிறது வேஸ்ட்டு ஏன்னா ஒழுக்கம் இல்லாத ஒருத்தன்ட்டு போய் நம்ம என்னத்தை சொல்லிக் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் ரைட்டுங்களா அவர் பிஹெச்டியாக இருந்தால் என்ன டாக்டரேட்டாக இருந்தால் என்ன அந்த மாதிரி கதைக்கு போயிடும் ஸோ மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட்லாம் பேசி ரொம்ப போர் அடிக்க வரும்ல நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகணும் ஓகேவா ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இருக்கிறாங்க நம்ம யாருன்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எந்த மாதிரி ட்ரேடர் டே ட்ரேடரா ஸ்விங் ட்ரேடரா பொசிஷ்னல் ட்ரேடரா இன்வெஸ்டரா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடி டிசைட் பண்ணோம் யார் டே ட்ரேடர் யார் ஸ்விங் ட்ரேடர் யார் பொசிஷ்னல் ட்ரேடர் யார் இன்வெஸ்டர்ன்றது நிர்ணயம் செய்யணும் ஒரே நாளுக்குள்ள ஒரே நாளைக்குள்ளே ஒரு பொருளை வாங்கி விற்று அதை ஒரு தொழிலாக ப்ரொஃபஷ்னலாக இன்னொரு இன்கம்காகவோ அதையே தனது வாழ்க்கைக்கான ஒரு தொழிலாகவோ செய்கிற ஆளுங்களாம் டே ட்ரேடர் கேட்டகிரியில் வருவாங்க நார்மலாக அன்றைக்கி பிரச்சனை அன்றைக்கி முடிச்சிடும் ரைட்டா அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா கம்மியான மார்க்கெட் நிறைய ஏற்ற இருக்க தூரம் இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அப்போ தான் நிறைய ட்ரேட் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் முதலீடு லீவரேஜ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி லீவரேஜ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ட்ரேட் பண்ணுறது கம்மியான பாயிண்ட்ஸை பிடிச்சி அதிக லாபம் சம்பாதிக்கிறது சொல்ல போனால் ஒரு மாதத்துக்கு குறைந்தது மிக குறைந்த அளவுக்கு பத்து பர்சன்டாக ரிட்டர்ன்ஸ் அவங்க போட்டதில் எதிர்பார்ப்பாங்க நான் சொல்கிறது ரொம்ப குறைவா ரைட்டா சராசரியாக ஐம்பதுலேருந்து நூறு பர்சன்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க ரிட்டர்ன்ஸை ஒரு மாதத்துக்கு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க டே ட்ரேடர்ஸ் ஸ்விங் ட்ரேடர் இந்த பொசிஷனல் ட்ரேடர் நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் மாற்றி பேசிக்கிறோம் ஸ்விங் ட்ரேடர் அப்படின்ற இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோடைய கொஞ்சம் லாங் டேர்ம் வியூவில் இருப்பாங்க சரிங்களா கரெக்டான ஒரு என்ட்ரி இப்போ இந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கன்சால்டேட் ஆகி சைட்லேயே இருக்குது மார்க்கெட்டோட பிரேக் அவுட்டு இல்லை பிரேக் டவுன் ஏதாவது ஒரு இடத்த டார்கெட் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதுக்காக அப்படியே உட்காந்து அப்படியே பாம்பு மாதிரி வெயிட் பண்ண வேண்டியது ஏழைக்காக அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க கரெக்டாக அந்த இடம் வரப்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல பணம் இருக்கும் பொசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஓ போதிய அளவுக்கு பணம் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே ஓவர் நைட் ஃப்ளோட் பண்ணணும் மார்ஜின் எக்ஸ்போஷர் மார்ஜின் ஸ்பேனு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஓரளவு லாட்டேஜ் கம்மியாக எடுத்தால் கூட ப்ராஃபிட்டை அதிகமாக ரன் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நாள் ஹோல்ட் பண்ணி அந்த ஸ்விங் ஒரு வாரமோ ரெண்டு வாரமோ அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் பண்ணுறவங்க ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ் இவங்க வந்து சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு அஞ்சாறு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு தோதாக கிடைச்சா ட்ரேட் பண்ணுவாங்க கிடைக்கலன்னு ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஸ்விங் எதிர்பார்க்குறது மார்க்கெட்டில் ஒரு ரேஞ்சை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ரேஞ்சிலேருந்து பெருசாக ரெண்டு சைடு ஸ்விங் ஆகுதா அப்படின்ற மாதிரி ட்ரேட் பண்ணுறவங்க நம்ம நார்மலாக நம்ம ஊரில் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணுறவங்களே ஏன் நம்ம பொசிஷ்னல் ட்ரேடர் சொல்லிடுறோம் நம்ம வந்து யாரெல்லாம் பொசிஷனல் ட்ரேடர் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபண்டை போட்டுட்டு அடுத்த நாள் பொசிஷனை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சாலே அவன் பொசிஷனல் ட்ரேடராக மாறிடறான் ரைட்டா ஆனால் நார்மலாக அப்படி கிடையாது பொசிஷனல் ட்ரேடர்ன்றது அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக தான் அந்த பொசிஷன் வச்சுருப்பாங்க ஹோல்ட் பண்ணி ரைட்டா அந்த மாதிரி கேட்டகிரியில் இப்போ நம்ம இதில் யாருன்றதை முடிவு பண்ணி ஆகணும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டே ட்ரேடர் ஆரம்பித்து ஸ்விங்காக போய் பொசிஷனலாக போய் அப்புறம் இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்டராக மாறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா டெலிவரி மாதிரி நம்மளால் டெலிவரி கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றுறது ரைட்டாக இன்றைக்கி ஒரு பொசிஷன் எடுத்துகிட்டு பரவாயில்ல நாளைக்கு வரணும்னு சொல்லி ஃபண்டை போட்டு ட்ரேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல நாம் என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரேடை நம்ம என்ன செய்ய வந்திருக்கோம் எதுக்காக வந்திருக்கோம் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றதுலாம் ஒரு தெளிவு வேணும் ரைட்டாக ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே நிர்ணயம் செய்யாமல் நம்ம உள்ளே இறங்குறது தப்பு ஸோ நம்ம ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா இந்த கிளாஸை வந்து நம்ம முன்னாடி ஒரு தடவை எடுக்கிறப்போ ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க ட்ரேடிங் பிளான் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னீங்க அந்த ட்ரேடிங் பிளானை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கலாமே அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு காரணத்தினால ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோவோட ஒரு ட்ரேடிங் பிளான் பார்த்தினா ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோவோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இதை பற்றிலாம் நம்ம இன்னும் வரப்போகிற கிளாஸில் பேச போகிறதே கிடையாது இப்போவே பேசினா தான் உ
அன்றாட வாழ்க்கையை நம்மளால் நடத்த முடியுமா அப்படின்ற கேள்வியோடைய இது வந்து ஆரம்பிக்குது இந்த ட்ரேடிங் பிளானோட பிபிடி ஆரம்பிக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன அதுதான் ட்ரேடிங் பிளான் அப்ஜெக்டிவ் இந்த ஒரு பிளான் போடணுன்னா ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு இல்லையா ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த இந்த இமேஜெலாம் ரொம்ப க்ளீனாக இல்லை ஒருவேளை அது அடுத்த ஸ்லைட்லேயும் க்ளியராக இல்லை பரவாயில்ல அடுத்த ஸ்லைட்லாம் ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஒரு பிளான் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயம் நமக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஒரு குறிக்கோள் சரிங்களா எதுக்காக நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் இதுக்கும் நம்ம ட்ரேடிங்கும் சம்ம இது எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் இதை நம்ம செய்ய தான் போகிறோம் சரிங்களா நமக்குன்னு ஒரு ட்ரேட் பண்ண வரவங்க எதுக்காக வராங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக வராங்க எதுக்காக நம்ம வரோம் நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறதாக தான் வரோம் வேறு எதுக்காக நம்ம வரதில்ல அப்போ எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிறோம் நமக்கு எவ்வளோ பணம் தேவை அந்த பணம் தேவையான அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு கணக்கும் தான் இந்த ட்ரேடிங் பிளானில் முக்கியம் இதை ட்ரேடிங் பிளான் சொல்லாமல் கூட நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் கூட சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா இதை நீங்கள் சாதாரணமாக என்ன சொல்லலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் அப்படின்னே சொல்லலாம் எந்த தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நார்மலாக இந்த பிளான் போடுவாங்க ஆனால் நிறைய பேர் ட்ரேட் பண்ண வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளானை மறந்துடுறாங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துப்போமே இப்போ புதுசாக ஒருத்தர் ட்ரேட் பண்ண வர்றாரு ரைட்டுங்களா அவர் ஒன் வந்தோடனே எனக்கு பாரு மார்க்கெட்டில் அக்கம் பக்கத்தில் ஃப்ரெண்டு கிண்டெலாம் ட்ரேட் பண்ணுறத பார்த்து சரிப்பா இதை ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு செகண்ட் ஒரு மெசேஜ் மட்டும் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் எப்படி நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம நம்மளும் ட்ரேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அவருக்கு ஒரு முதல்ல குழப்பம் வருது ஏன்னா இந்த பங்கு சந்தை இந்த கமாடிட்டி ட்ரேடிங் இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் ரெண்டாயிரரூவா போட்டு ட்ரேட் பண்ணலாம் ரெண்டு கோடியும் போட்டு பண்ணலாம் இரநூறு கோடி வரைக்கும் போட்டு பண்ணலாம் நம்ம எவ்வளோ போட்டு பண்ணலான்ற தெளிவான ஒரு ஐடியா இல்லை ரைட்டாக எவ்வளோ போட்டால் எவ்வளோ வரும் ரைட்டா இது எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு கேள்வி ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் முதல்லே எடுத்தோடனே நம்ம ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம் ஒரு பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணுவோம் ரைட்டா பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் இல்லையா பேப்பரில் ட்ரேட் பண்ணி லாபம் வருதா அப்படின்னு பார்ப்போம் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு இது ஒரு ஓரளவு ஒரு ஒரு இது எந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 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 ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர்லி ஒரு காலாண்டு எடுத்துப்போம் முதல் மாதம் என்ன பண்ணுவோம் பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஒரு கணக்கு வச்சுப்போம் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம வச்சுருக்குறோம் அதில் வந்து முதல் வாரம் வந்து ஐநூறுரூவா பண்ணால் போதும் ஃபஸ்ட்டு வாரம் நம்ம எவ்வளவு ஐநூறுரூவா ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணி ஐநூறுரூவா அஞ்சு ஒர்க்கிங் டேல ஐநூறுரூவா பண்ணால் போதும் லாப நஷ்டத்தெல்லாம் கணக்கு பண்ணி அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்மகிட்ட இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிப்போம் ஐநூறுரூவா ஒரு வாரத்துக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு சில டே ட்ரேட் பண்ணுறவங்கலாம் இப்போ மனசுக்குள்ளே சிரிச்சுட்டு இருப்பீங்க அதனால தெரியுது ஐநூறுரூவாய்க்காகலாம் இந்த தொழிலுக்கு வரணும்னு நமக்கு அவசியமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினச்சிருப்பீங்க பட் வருவோம் கருத்துக்கு வரும் சரிங்களா இப்போ ஒரு மாதம் அவர் பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டாரு ஐநூறுரூவா ஒரு வாரத்துக்கு எக்காரணத்தை கொண்டு எவ்வளோ மாதம் மட்டமாக இருந்தாலும் சரி ஐநூறுரூவா பண்ணுற அளவுக்கு அவர் அவர்கிட்ட ஒரு திட்டம் வந்தாச்சு அப்போ ஒரு மாதம் பேப்பர் ட்ரேடிங்கில் போயிடுச்சு ரைட்டா ஒரு மாதம் பேப்பர் ட்ரேடிங்கில் போயிடுச்சு ரெண்டாவது மாதம் வராரு ரைட்டா ஒரு வாரத்துக்கு ஐநூறுரூவா அப்படின்னா ரெண்டாயிரரூவா ஆச்சா ஒரு மாதத்துக்கு மூணாவது மாதம் வராரு அதே இதை திருப்பி பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரரூவா ஆச்சு ஸோ ஒரு காலாண்டு முடிவில் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் இல்லை நாலாயிரரூவா அவர் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருப்பார் இது கணக்கு ரைட்டா நாலாயிரரூவா ப்ராஃபிட் பண்ணியிருப்பார் ட்ரேடிங்கில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நல்ல அனுபவம் மிக்க ட்ரேடர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இறங்கி வந்து சிக்ஸும் ஃபோரும் டமால்டிமே நடிக்கிறது முக்கியம் இல்லை விக்கெட் விடாமல் நிற்கணும் கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி தான் கீ கன்சிஸ்டன்சி நம்மகிட்ட இருந்தது அப்படின்னா ட்ரேடிங்கில் நம்ம என்ன வேணாலும் சாதிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டாவது குவார்ட்டர்லி வருது அப்போ அவர் என்ன பண்ண முயற்சி சார் கன்சிஸ்டன்சி ப்ரூவ் பண்ண நினச்சி சார்
நாலாவது மாதம் ஆயிரம் ரூபா டபுள் ஆகுங்களா ஒரு வாரத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னா நாலு வாரத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபா இன்னும் அடுத்த மாதமும் அதே செய்கிறார் ரெண்டு லாட்ல இப்போ நாலாயிரம் நாலாயிரம் ஆச்சு இப்போ கன்சிஸ்டன்சி ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் அதை இன்னும் ஒரு லாட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறார் அப்போ மூணு லாட் ஆகுறாரு அப்போ அவருக்கு ஆறாயிரம் ரூபா வருது மாதம் இப்படி செகண்ட் குவார்ட்டரில் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் பண்ணிட்டார் அடுத்த குவார்ட்டரில் ஏழாவது மாதம் என்ன பண்ணுறது ஆறாயிரம் ரூபா அதே இது திருப்பி பண்ணுறாரு கன்சிஸ்டன்சி ரெண்டு வாரம் ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு லாட் நாலு லாட் ஆட் பண்ணுறாரு ஒரு லாட்டுக்கு ஐநூறுரூவா லாபம் நாலு லாட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு நாலு வாரம் இருக்குது அப்படின்னா எட்டாயிரம் ரூபா வரணும் கரெக்டாக ஸோ இதையும் ரெண்டு மாதம் பண்ணி மொத்தமாக அந்த கடைசி மூன்றாவது குவார்ட்டர்லேயும் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா பண்ணிடுறாரு இதே வேலையை வந்து என்ன பண்ணுறாரு இவர் வந்து நாலாவது குவார்ட்டர்லேயும் பண்ணுறாரு அஞ்சு லாட்டுக்கு போகிறாரு போய் இப்போ தொடர்ந்து மூணு மாதம் பத்தாயிரம் 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 பண்ணிட்டார் ஸோ மொத்தம் முப்பதாயிரம் ரூபா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களா அவர் பண்ண ப்ராஃபிட் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும்னா டோட்டலாக எழுபதாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் வந்துருக்கு இங்கே நம்ம என்ன சொல்லலை அப்படின்னா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இது வந்தது அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் தான் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இது உங்கள் சிந்தனை தூண்டுறதுக்காக பண்ண வேலை இதில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஆறு செலவை ஃபஸ்ட் எழுதணும் நிறைய பேர் தொழில் பண்ணுறப்ப செய்கிற தவறு என்னென்னா செலவு கணக்கு எழுத மாட்டாங்க வரவு கணக்கு தான் எழுதுவாங்க செலவு கணக்கு எழுதுறதே கிடையாது அப்படின்னா செலவு என்ன ஒரு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தருக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுது சரிங்களா ஒரு சார்ட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் தேவைப்படுது குட்வில் மாதிரி தரமான ப்ரோக்கர்ஸ் நம்ம மாதிரி ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க அப்படி இருந்தாலும் சில பேர் வந்து அவங்க சொந்தமாக சார்ட்டிங் டூல்ஸ்லாம் வாங்கி அவங்க ஆராய்ச்சியை பெருசுப்படுத்திக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா செலவாகும் எஜுகேஷனுக்காக புக்கு வாங்குறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஒரு ஐநூறுரூவா செலவாகுது இன்டர்நெட் காசு ஆயிரம் ரூபா குறைந்தது செலவாகும் இன்றைக்கி அதுவும் ஏன்னா ஸ்டாண்டர்டான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் பேக்கப் போட்டெல்லாம் வச்சுருந்தா ஒரு ஆயிரம் ரூபா நீங்கள் சொல்லலாம் ஜியோ வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வந்துட்டு நம்ம ஒரு நடுநிலையாக ஒரு கணிப்படுத்துப்போம் முக்கியமாக என்னென்னா நமக்கு ஒரு சம்பளத்தை போடணும் தொழிலாளர்கள் சம்பளம் இல்லையா வேலை பார்க்குறவனுக்கு இதில் நம்மளே தொழிலாளி நாமே முதலாளியாக இருந்தால் கூட குறைந்தபட்சம் ஒரு சம்பளம் போட்டுக்கணும் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு ரைட் அப்போ தான் அது தொழிலாக இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன ஆயிரும் வேறு மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் கமிஷன் ப்ரோக்கிங் இன்டர்நெட் இது க ப்ரோக்கர் கொடுக்குற காசு ஒரு ஆயிரம் ரூபா மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மா ஒரு மாதத்துக்கு ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இதுலேயே செலவாகுது இந்த கணக்கை யாரும் பார்க்கறது கிடையாது ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபான்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தெட்டாயிரம் ரூபா வெறுமனையாக உங்களுக்கு செலவு மட்டுமே இருக்குது ஸோ இந்த எழுவத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலேயும் நம்ம பண்ணுறது தான் ப்ராஃபிட் எழுவத்தெட்டாயிரம் ரூபா செலவுக்கு மட்டுமே இருக்குன்னா நம்ம எவ்வளோ காசு போடணும் அந்த தொழில் செய்ய அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் இப்படி தான் என்ன பண்ணும் ஒரு ட்ரேடிங் பிளான் நம்ம இதில் எழுவத்தெட்டாயிரன்ற செலவே வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம கோல் என்னன்றது நம்ம முன்னாடி சொல்லலை நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் உங்களோட கோலை போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த வருஷத்துக்கு சம்பாதிக்கிற அமௌண்ட்டை மாதமாக பிரிங்க மாதத்தை வாரம் ஆடுங்க வாரத்தை நாள் கணக்கில் கொண்டு வாங்க அதோட இந்த எழுவத்தெட்டாயிரத்தை சேர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ தான் புரியும் எவ்வளோ பணம் நம்ம இதில் முதலீடு செய்ய தேவை இந்த தொழில் இதை தொழிலாக பார்த்து ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி வேலையில் இந்த மாதிரி சிந்தனையை நம்ம செயல்படலாம் இது ட்ரேடிங் பிளான் ரைட்டுங்களா இதுக்கு பேர் என்ன ட்ரேடிங் பிளான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் சரிங்களா ட்ரேடிங் தந்திரம் அதாவது ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வேறு ட்ரேடிங் பிளான் வேறு ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்றது கடையை போட்டோம் கடையில் ஆள் வரல உள்ள ஆள் வர வைக்க என்னென்ன வேலைலாம் செய்யணும் போடு டிஸ்கவுண்ட் போடு ஆடி மாதம் தள்ளுபடியை போடு ரைட்டுங்களா இந்த மாதிரி பண்ணுறது தந்திரம் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கப்புறமா ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஓரியன்டாக பார்க்குறது தான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்குள்ளே வரும் ரைட்டா ட்ரேடிங் பிளானுக்கும் டெக்னிக்கல் அனாலிசும் சம்மந்தம் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கணும் என்ன வேகத்தில் சம்பாதிக்கணும் என்ன இலக்கு இருக்குது அப்படிலாம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அதை செயல்முறைப்படுத்தி அந்த சம்பாத்தியத்தை கொண்டு வர வைக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வரும் ரைட்டுங்களா ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கணும் நான் ரொம்ப டைம் இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்பல எந்த அளவுக்கு
வாங்குறத விட விற்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வாங்கின பொருளை விற்கிறது ரெண்டு வகையாக இருக்கும் ஒன்று லாபத்தில் வைப்போம் இல்லை நஷ்டத்தில் வைப்போம் வாங்குறப்பவே தெரிஞ்சிருக்கணும் எது லாபம் எது நஷ்டம்ன்ட்டு அப்படி தெரியாமல் போகிற போக்கில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா பஸ்ஸில் ஏறி டிக்கெட்டே வாங்காமல் ட்ராவல் பண்ணுறார் அவர் ஏன்னா அவனுக்கு எங்கே இறங்கணுன்னு தெரியாது இடம் வந்தால் கூட அது அதுதானா இடம் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ இதை தான் டார்கெட்டு ஸ்டாப் லாஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஒன்றும் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி போகல ஸ்டாப் லாஸ் வருதுன்னா ஆகா இது தான் நம்ம இடம் இறங்கி ஓடி போயிடணும்னு தெரியணும் இல்லை டார்கெட் இருந்துச்சுன்னா ஐயா நம்ம இடம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இறங்க தெரியணும் ஸோ இது ரெண்டும் ரொம்ப தெளிவான விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் அடிப்படையாக இந்த இந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணதோட முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இது முக்கியமான சப்ஜெக்ட்டும் கூட அதை விட முக்கியமானது என்ன இன்னும் முன்னாடி நம்ம இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப சில பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இதுலேருந்து நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கணும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறோம் ரைட்டாக உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்களோ அதை இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு செயல்படுத்த முடியாட்டியும் கண்டிப்பாக நேரம் வரப்போ கண்டிப்பாக அதை செயல்படுத்துகிறோம் அதனால் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸு கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தைரியமாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வரும் டெக்னிக்கல் அனாலிஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன எதை நம்பி இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்தை நம்பி டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன்று ப்ரைஸ் ரைட்டா இன்னொன்று வால்யூம் ப்ரைஸையும் வால்யூமும் நம்பி தான் இந்த டெக்னிக் அனாலிசிஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ப்ரைஸை புரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதில் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு இந்த ப்ரைஸை துள்ளி குதித்து மேலே இங்கிலேயும் போகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்றோம் அந்த ப்ரைஸ் வந்து மேலே இங்கிலேயும் போகிறது ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்றோம் இதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு விஷயம் அதுக்கு தான் ஏகப்பட்ட வலையை வீசி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ப்ரைஸு தானாக போகாது எவனாவது வாங்கி விற்றா தான் போகும் அப்போ வாங்குற வாங்கி ஒரு பொருளை வாங்கி ஒரு பொருளை விற்றோம்னா அது பேர் வால்யூம்ன்றோம் ஸோ வால்யூம் இல்லாமல் ப்ரைஸ் இல்லை அப்போ இந்த வால்யூமை கணக்கிட்டு பார்க்குறப்ப இந்த ப்ரைஸோடைய ஏற்ற இறக்கங்கள் வலுவானதா மோசமானதா வலு விழுந்ததா அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற வரப்ப ப்ரைஸும் வால்யூமும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை ரெண்டுத்தையும் பற்றி தான் நம்ம வரப்போகிற கிளாஸில் நம்ம பார்க்கணும் இன்கேஸ் வால்யூமுக்கு டைம் டெடிக்கேட் பண்ண முடியலனா கவலை வேண்டாம் தனியான ஒரு கிளாஸை வச்சு வால்யூம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் தனியாக கிளாஸ் வைக்கலாம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே நடத்திருக்கிறோம் ஸோ எது ப்ரைஸ் எதனால் மார்க்கெட் மூவ் ஆகுது ரைட்டா இப்போ நம்ம அடுத்த கேள்வி கேட்கணும் எதனால் ப்ரைஸ் மூவ் ஆகுது அந்த கேள்வி வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இன்னொரு விஷயத்த வந்து இந்த ப்ரைஸை நம்ம ஏன் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே நம்ம போயிட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்தோம்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் மைண்டாக ரைட்டில் ரெண்டு மூணு சாட்டை போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்த மாதிரி சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது க்ரூட் ஆயிலுடைய டெய்லி சார்ட் அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக டெய்லி சார்ட் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு க்ரூட் ஆயிலுடைய ஒரு சார்ட்னு வச்சுப்போம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஒரு ஆது ஆறு மாத டேட்டாவே இதில் கொடுத்துருக்குறேன் ஆறு மாத டேட்டாவை இதில் இருக்குது இல்லைன்னா இந்த சார்ட் இல்லாமல் இதை எடுத்துப்போம் ரைட்டுங்களா இதில் ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் டேட்டாவே இருக்குது ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் எந்த வருஷம் தெரில இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் இது ஓகேவா க்ரூட் ஆயில் மார்க்கெட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இப்படி தான் இருந்தது இந்த இப்போ உங்களுக்கு க்ரூட் ஆயில்னா என்னென்னு தெரியாது இது என்ன என்னென்னு தெரியாது சாட்னா என்னென்னு தெரியாது வச்சுப்போம் ஆனால் இந்த ஏற்ற இறக்கத்தை பார்க்குறப்ப நமக்கு ஒன்று புரியுது என்ன புரியுது இங்கேருந்து மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைட்டா ஒரு நிமிஷம் இருங்க இங்கேருந்து ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கெடுக்கிட்டு மேலே போகுது இப்படி போகுது இதுக்கு மேலே இதால் போக முடியல அங்கேருந்து கீழே வருது இது கீழே போக முடியல இதுக்கு திருப்பி போகுது இதுக்கு மேலே போக முடியல இதுக்கு மேலே போக முடியல இங்கே வந்து நின்றுடுச்சு இது எல்லாருக்கும் புரியும் படித்தவங்க படிக்காதவங்க எல்லாருக்கும் படம் பார்க்க தெரிஞ்ச கண் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இதை நம்மளால் பிக்சரில் பார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியுது இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் க்ரௌட் பிஹேவியர் 
டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட க்ரௌடோட பிஹேவியர் நான் இன்னைக்கு எலக்ட்ரானிக் பிளாட்ஃபார்மில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து இதே ஒரே சாட்டை பார்த்துட்டு இருக்கிறான் கோடிக்கணக்கான மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஒரே சாட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது இன்னைக்கு ஒரு படிப்பாக மாறிடுச்சு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அளவுக்கும் இன்றைக்கி இருக்க அவேர்னஸ் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறோம்னு சொன்னாலே போதும் மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி செமினார் இருந்ததுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுல அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது இந்த கிளாஸுக்கு அப்படின்றத புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுது ரைட்டா அந்த அளவுக்கு இது ஒரு படிப்பாக பார்க்குறாங்க மக்கள் எல்லாருமே இதில் ஒரு ஆர்வம் காட்டுறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா எல்லாருமே ஒரே சாட்டை பார்க்குறான் ஒரே மாதிரி பேட்டர்னை பார்க்குறான் அப்போ இதில் மார்க்கெட்டுடைய எமோஷன்ஸ் ஒவ்வொரு ட்ரேடரோட எமோஷன்ஸும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ அது ரிப்பீட் ஆகுது அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த 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 சார்ட்டில் இந்த எமோஷன்ஸ்லாம் நம்ம சார்ட்டாக காட்டுறப்ப இதை புரிகிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எந்த லெவலில் புரிகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து மார்க்கெட் அடுத்து கீழே விழுது அப்படின்னா இதை பார்த்து சொல்லணும்னு இல்லை மார்க்கெட் வந்து கீழே சரிவை கொடுத்துருக்குன்னு யார் வேணாலும் சொல்லலாம் ரைட்டாக இதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக பிஹெச்டி படிக்கணும் அவசியம் இல்லை இல்லை ஐயாயிரத்தி நானூறு மேலே மார்க்கெட் மேலே போகுது அப்படின்ற சமயத்தில் இங்கேருந்து கிடு 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 கிடுன்னு ஏறி போகுது மார்க்கெட்டு அப்படின்னா ஐயோ மார்க்கெட் கீழே வர மாட்டேங்குதா மேலே போகுதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பத்து பேரை கூப்பிட்டு காட்டினா பத்து பேரும் பத்து கரெக்டாக சொல்லுவாங்க மேலே போகுது அப்படின்ட்டு ட்ரேட் பண்ணுற சொல்கிறப்ப மட்டும்தான் பிரச்சனை வரும் சும்மா சொல்கிறப்ப கரெக்டாக தான் இருக்கலாம் ரைட்டா இப்போ போய் ட்ரேட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் தான் பிரச்சனை வரும் அதுக்கு அந்த டீட்டெயிலிங் உள்ளே நம்ம போக விரும்பல ஸோ இது வந்து ஒரு க்ரௌட் பிஹேவியர் ஏன்னா இன்றைக்கி எலக்ட்ரானிக் பிளாட்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஒரு ப்ரைஸ் வரதுக்கு முன்னாடியே ஆர்டர் போட்டு வச்சுக்கலாம் ரைட்டா ஒரு குரூப் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் பெரிய ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் பண முதலைங்கள்லாம் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுறப்ப அது செயல்முறை அப்படியே நடைமுறையாக மாறுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி க்ரௌட் பிஹேவியர் அப்படின்றோம் இதை ஸோ அதனால் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது ஒரு க்ரௌட் பிஹேவியர் இதெல்லாம் இந்த சார்ட் மூலமாகவோ பேட்டர்ன்ஸ் மூலமாகவோ இன்னும் ஒரு வருஷம் டேட்டா இந்த ஒரு வருஷம் டேட்டாவை நம்மளால் மனசில் வச்சுக்க முடியுமா ஆனால் இப்படி சார்ட்டாக பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து இந்த அப்படி அந்த இமேஜ் மட்டும் தெரியுது இல்லையா தெரியிறப்ப நம்மளால் விஷுவலைஸ் பண்ணி அதோடைய இம்பேக்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ இது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது ஒரு க்ரௌட் பிஹேவியர்ஸ் அந்த பிஹேவியர்ஸ்க்குள்ள எமோஷன் ஸ்ட்ரேட்டஸோட எமோஷன் ஃபியர் எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அது எந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதோடைய டைரக்ஷன் நம்மளால் கணிக்க முடியும் அந்த எமோஷன் க்ரௌடோடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ட்ரெண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது அதில் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அது வந்து ஒரு பேட்டர்னாக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பேட்டர்ன் வந்து ட்ரெண்டாக மாறுது அந்த ட்ரெண்டை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி போகிறோம் அப்படின்ற தத்துவம் தான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ரைட்டுங்களா அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துக்குள்ளே தான் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னும் வரப்போகிற கிளாஸில் அதனால் தொடர்ந்து வாங்க கிளாஸ்க்கு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கவலைப்பட வேண்டாம் ரைட்டா எந்த கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படணும் அவசியம் கிடையாது இதே கிளாஸை போன மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தோம் திருப்பி எடுப்போம் வேறு லாங்குவேஜில் எடுப்போம் கண்டினியூஸாக இன்னும் அப்டேட் பண்ண பண்ண போன போன தடவை எடுத்த கிளாஸுக்கு இப்போ எடுத்த கிளாஸுக்கு வித்தியாசம்னா நிறைய கண்டென்ட் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ரைட்டா ஏன்னா அனுபவம் வருது இல்லையா அப்போ ஸோ இது வந்து ஒரு க்ரௌட் பிஹேவியர் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸை எது நவுத்துது வால்யூம் தான் நவுத்துது ரைட்டுங்களா இந்த வால்யூம்ன்றது யார் பையர் செல்லர் வாங்குறவன் விற்கிறவன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த விலையை நவுத்துறான் அப்போ இந்த மொத்த விஷயமே சப்ளை டிமாண்ட் அடிப்படையில் தான் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரைஸை நவுத்துறது யார் சப்ளை டிமாண்ட் இப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்னொரு ஒரு வாதத்தை உள்ளே வைக்கலாம் சரிங்களா ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் சப்ளை டிமாண்ட் அடிப்படையில் தான் மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸ் ஏறும் இறங்கும் ரைட்டுங்களா இங்கே வந்து டைம் அங்கே ப்ரைஸ் நார்மலாக அப்படி தான் ஸ்டார்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த இதில் எடுத்து பார்க்காம நம்
supply nana demand nana demand amdina buyer seringla supply amdina seller demand na buyer supply na seller seringla market la ipa inda adam pathina sariva kudutite irundiruke crude oil market sari ulladuchu appo enna agudhu seller adhigama irukka abindra adu appo supply market la edirpaagradha vida supply adhigama irukka vaangradhukku aal illa appo na enna pannu price sariva kudukudhu right ah adu appadiye sariva kudutha zero aayiradhu adu sariva kudutha inda velaiki avanu vaanga maatana inda velaiyila supply adhigama irukku adu appo na enna artham innoru vishayam appo solla supply adhigama irukku nu solala illa demand kammi aayiduchu டிமாண்டு கம்மியானனால சப்ளை அதிகமாயிடுச்சு ரைட்டா இப்படி பேசலாம் ஸோ அதனால ப்ரைஸ் என்ன பண்ணுது மார்க்கெட்டில் அப்படியே சரிவை கொடுக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கீழே வருது கீழே வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறுவாய்க்கு வந்துருக்கு க்ரூட் ஆயில் மார்க்கெட் ஆயிரத்தி எண்ணூறுவாய்க்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினாறில் வந்துருக்கு அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா இதெல்லாம் ரியல் டைம் டேட்டா தான் ரைட்டுங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி எண்ணூறுவா வந்திருக்கா அப்படின்றது உத்து பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு க்ரூட் ஆயில் அப்படின்ட்டு எம்சிஎக்ஸில் அப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பையர்ஸ் உள்ளே வந்திருப்பாங்க பையர் உள்ள உள்ளே வர ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கெலாம் அது சீப்பு தான்ப்பா வாங்குவோம் வாங்குவோம் அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிமாண்டு பிக்கப் ஆகுது அப்படின்னா பையர்ஸ் உள்ளே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அது என்ன பண்ணுது விலையோட ஏற்றத்தை கொடுக்குது சரிங்களா விலையுடைய ஏற்றத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குது ஸோ அப்படி மார்க்கெட் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக என்ன ஆகுது விழுந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே மேலே போகுது திடீர்னு ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுது ஏன்னா சப்ளை செல்லிங் அப்படின்னு வரப்ப ரெண்டு வகையாக நம்ம சொல்கிறோம் சப்ளை எப்படி வரும் இங்கே வாங்கினவன் போய் விற்கிறது செல்லிங் தானே அதனால் இதை இன்னொரு விதமாக ப்ராஃபிட் புக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஏன்னா இங்கே வாங்கினவெல்லாம் வெளியே வரான் விட்டுட்டு லாபத்தை புக் பண்ணிட்டு வெளியே வரான் அப்போ தற்காலிக சரிவை கொடுத்து மறுபடியும் மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கேயும் வாங்க ஆரம்பிக்கிறான் திருப்பியும் கீழே விழுந்தாலும் வாங்குகிறான் ஸோ அது ப்ரைஸை என்ன பண்ணுது தொடர் ஏற்றத்தை கொடுத்துருக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஃபெப்ரவரி மாதம் கீழே வந்ததுக்கப்புறமா மார்க்கெட் வந்து தொடர் ஏற்றத்தில் ஏன்னா சீப்பாக இருக்குது க்ரூட் ஆயில் இதுக்கு மேலே எங்கேயா கீழே கீழெல்லாம் வராது இதுக்கு மேலே அப்படின்னு ஏறி 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 என்ன ஆகிடுச்சு இந்த மூவாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் வந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சு மார்க்கெட்டில் யோசிக்கிறாங்க என்னப்பா அது ரெண்டாயிரம் ரூபாவில் இருந்தது கிட்டத்தட்ட கொஞ்ச நாள் இவ்வளோ தூரம் போயிடுச்சு திருப்பி என்ன பண்ணுவோம் சப்ளை இங்கே வாங்கினவெல்லாம் லாபத்தை புக் பண்ணுறோம் அப்போ சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிமாண்டு குறையுது உடனே மார்க்கெட் என்ன ஆகுது தொடர் சரிவு மறுபடியும் கொடுக்க முயற்சி பண்ணுது ரைட்டுங்களா திருப்பி மார்க்கெட் வந்து கீழே சரிவை கொடுத்து திருப்பி ஏற்றத்தை கொடுத்து அப்படியே மார்க்கெட்டு மேலே இங்கிலையும் போயிட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இதுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துருச்சு மேலே போகலாமா கீழே வரலாமா அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள்ளே என்ன ஆகுது ஒரு மூணு நாலு மாதம் நிற்கிது ஸ்டே பண்ணுது இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி போனதெல்லாம் ட்ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம் மேல் நோக்கி போகுது பையஸ் அதிகமாக இருந்து புதிய ஹையும் புதிய லோவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே மேலே போக 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 அப் ட்ரெண்ட் சொல்கிறோம் அதெல்லாம் புல் மார்க்கெட் பையஸ் அதிகமாக இருக்கிறது புல் மார்க்கெட் அப்படின்றோம் செல்லஸ் அதிகமாக இருந்து லோ குறைய குறைய ஹை குறைய குறைய இது பேர் மார்க்கெட் இது பேரிஷ் மார்க்கெட் அதை டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படின்ற கதையெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் ரைட்டா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் எல்லாத்துலேயும் மேலே இங்கிலையும் போயிட்டுருக்காது எங்கே போகிறதுனே தெரியாமல் சைடாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கிறதுல இப்படி மேலே இங்கிலையும் சப்ளை டிமாண்டுக்குள்ளே கடுமையான போராட்டம் நடக்கிற சமயத்தில் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சைடுவே கன்சாலிடேஷன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சைடாக போயிட்டுருக்கு கன்சல்டேட் பண்ணிட்டுருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் சப்ளை டிமாண்டை பற்றி உங்களுக்கு ஓரளவு அதுக்கப்புறமா யார் நிர்ணயம் செய்கிறாங்க சப்ளை இருக்கா டிமாண்ட் இருக்கான்னு பொறுத்து மார்க்கெட் பிரேக் அவுட்டோ பிரேக் டவுனோ கொடுக்கும் இதிலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ட்ரேடராக இருக்க நமக்கு ரெண்டு சைடு விளையாட தெரியணும் சில சமயம் பயராக இருப்போம் சில சமயம் செல்லராக இருப்போம் ஸோ மார்க்கெட்டை ஒரு தலை பட்சமாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாது மொத்தமாக பார்க்குற தன்மை நமக்கு வேணும் ஸோ ப்ரைஸ் யாருனா ஊற்றுறா சப்ளை டிமாண்ட் அவுத்துது அப்படின்றத இப்போதைக்கு உங்களுக்கு சந்தேகம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு 
இல்லை ஓகே ஸோ இதில் நம்ம இப்போ எல்லா சில ஓவராலாக எல்லா ஓவரலும் பார்த்தாச்சு நமக்கு இன்னும் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குச்சி குச்சியாக வரைகிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா நிறைய டைப் ஆஃப் சார்ட் இருக்குது ப்ரைஸ் இன்ஃபர்மேஷனை மார்க்கெட்டில் நடக்கிற ப்ரைஸ் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம டயக்ராமாக வரைஞ்சி காட்டுறதுக்கு ரெண்டு மூணு வகை இருக்குது பார் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட்னு சொல்லலாம் லைன் சார்ட்டு ஏரியா இதெல்லாம் முன்னாடி காமனாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் நிறைய ரேஞ்ச் பாரு வா ப்ரைஸ் வால்யூம் பாரு அந்த மாதிரி நிறைய வந்துச்சு நம்ம என்றைக்குமே இந்த கிளாஸ் ரூமில் நம்ம டெக்னிக் அனாலிசிஸ் பேஸ் கோர்ஸில் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் பெருசாக புரியாத லெவலுக்கெல்லாம் எட்டி பிடிச்சி பார்க்க முயற்சி பண்ண போகிறதே கிடையாது சின்ன விஷயம் யதார்த்தமான விஷயத்த தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யப்படும் அதாவது ட்ரேடிங்கை எந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை மாதிரி தான் நம்ம சிம்பிளாக இருந்தோன்னா சிம்பிளாக இருக்கும் வாழ்க்கை ஓவர் ஆட்டம் போட்டோன்னா ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கை ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி பரவாயில்ல ஜாப்பன் ஜாப்பனீஸ் கேண்டில் ஸ்டிக்ன்றது எல்லாேருக்கும் எல்லோரும் பரவாயில்ல யூஸ் பண்ணுற ஒன்று அதில் ஒரு நாலு விஷயந்தான் ஒரு மார்க்கெட்டில் இருக்க ப்ரைஸ் அப்படின்னா அது நாலு வகையான ப்ரைஸா ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் ரைட்டா ஹை ப்ரைஸ் லோ ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு வியாபாரம் ஒன்று ஆரம்பிக்குது ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வேலையில் ஓப்பன் ஆகும் நூறுரூவாய்க்கு வியாபாரம் ஆரம்பிக்குது அது கிடு 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 கிடுன்னு ஒன்று மேலே போகலாம் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே போகலாம் இல்லை கீழே வரலாம் எவ்வளோ ரூபா நம்ம நூற்றி பத்துக்கு போயிட்டு கீழே தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வரலாம் அப்புறம் இறுதியாக தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு முடியலாம் இல்லை நூற்றி எட்டுக்கும் முடியலாம் அப்போ நூறுரூவாய்க்கு ஆரம்பித்த வியாபாரம் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு போய் நூற்றி எட்டு ரூபாவில் எனக்கு வியாபாரம் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நூறுரூவாலேருந்து நூற்றி எட்டு அதிகம் தானே வியாபாரம் பாசிட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கு புல்லிஷாக இருந்திருக்கு அப்ட்ரெண்டில் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே இது நூறுரூவால் ஆரம்பித்த வியாபாரம் நூற்றி பத்து வரைக்கும் போயிட்டு மேலே போக முடியாமல் கீழே வந்து தொண்ணூத்தெட்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு நூறை விட கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்போ அந்த வியாபாரம் டவுனில் இருக்குது இதை இன்னொரு விஷயம் சொன்னால் ஓப்பன் ஆகுறது ஹை லோ க்ளோஸ் சரிங்களா ஓப்பன் ஹை லோ க்ளோஸ் ஓப்பனிங்கை விட க்ளோஸிங் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ஓப்பன் ஆனதை விட க்ளோஸிங் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸு பாசிட்டிவ் புல்லிஷ் புல் கேண்டில் அப்படின்னு ஓப்பனோட க்ளோஸ் கம்மியாக இருந்தால் நெகட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கு பேரிஷ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம பேசிக்கலாம் ஸோ நாலு ப்ரைஸ் இருக்குது ஓப்பன் ப்ரைஸ் அன்னைக்கு நடந்த லோ ப்ரைஸ் அன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் எடுத்த ஹை ப்ரைஸ் அப்புறம் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் அப்படின்றதே நாலு வகையாக பிரிக்க முடியும் ஓகேவா அப்படி இது தான் கேண்டில் ஸ்டிக் அப்படின்றது இந்த ஒரு படமாக காட்டுறதுக்கு அதில் ஓப்பன் ப்ரைஸ் அப்படின்றது இந்த இந்த ஏரியா தான் ஒரு உங்களுக்கு ஓப்பன் ப்ரைஸ் ரைட்டா ஓப்பன் ஆகுறது அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் பாடின்றோம் இந்த மாதிரி உடம்பு இருக்கிறதால இது பாடி ஆஃப் த கேண்டில் ஸ்டிக்கா அப்புறம் அது ரீச் பண்ணுறது இந்த டாப் ஹையே இது ரீச் பண்ணுறது இந்த டா லோ இந்த லோவை ரீச் பண்ணுது அப்புறமா கடைசியாக இந்த மேலே போடுற கோடு க்ளோசிங் இந்த கீழே போடுற கோடு ஓப்பனிங் இப்போ இதுக்கு கலர் கொடுத்துப்போம் இப்போ ஓப்பன் ஆனது விட இந்த க்ளோசிங் அதிகமாகிடுச்சுன்னா இது புல்லிஷ் இதே இது இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு ப்ரைஸ் வந்து இங்கே ஓப்பன் ஆகிட்டு இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் புரிஞ்சுன்னா அதை தான் இந்த சைடு காமிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அதனால் இந்த கலர் காட்டுற வித்தையெல்லாம் கம்ப்யூட்டர்கிட்ட ப்ரோக்ராம் போட்டு சொல்லிடலாம் அப்படி தான் நம்ம இந்த இந்த சார்ட்லாம் பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த சார்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு க்ரீனு ரெட்டு க்ரீன் இருக்கு இதில் கண்ணை மூட்டி சொல்லலாம் பச்சை கலரில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் வந்து ஓப்பனை விட அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் க்ரீன் கலரில் போடு ஓப்பனை விட கம்மியாக க்ளோஸ் ஆனால் ரெட்டில் மாற்றுங்க இந்த கலர் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பார்த்தோன்னே தெரியுது இது வந்து இந்த இந்த நாள் எங்கே பாசிட்டிவ் அப்படிங்குது இது எப்படி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியுது இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கில் பார்க்குறோம் அதை நம்ம பல தரப்பட்ட பேர் வச்சு சொல்லிக்கலாம் பாடி ஆஃப் த கேண்டில் ஸ்டிக்கு இது ஷேடோன்னு சொல்லலாம் இல்லை விக்னு சொல்லலாம் அது ஒரு ஒரு ஜார்கன் தான் அது நம்ம பெருசாக ஒன்று சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது தான் ஓப்பனை விட ரைட்டா ஓப்பனிங்கை விட க்ளோசிங் அதிகமாக இது ஓப்பன் இது க்ளோஸ் அப்படின்னா மார்
இப்படி தான் டெய்லி ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் ஓப்பனிங் டைம் இருக்குது க்ளோசிங் டைம்னு ஒன்று இருக்குது மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏதாவது ஒரு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட டைம் ஓப்பன் ஆகும் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அதை தான் நம்ம அப்படி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கேண்டில் ஸ்டிக் இருக்குது இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி கரெக்டாக அப்படியே ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்ட மாதிரி இப்படி தான் எல்லா குச்சியும் இருக்கணும்னா கிடையாது ரைட்டாக ஏன்னா அது இஷ்டப்படுற இடத்துல ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நமக்கு அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒவ்வொரு குச்சியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த சார்ட்டை எடுத்துகிட்டு வருவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை டே டெய்லி சார்ட் அப்படின்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே ஒவ்வொரு குச்சியும் ஒவ்வொரு நாளை குறிக்குது இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டிக்கும் ஒவ்வொரு நாளை குறிக்குது ஒரு நாளைக்கு எங்கே ஓப்பன் ஆகுது எங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சார்ட்டும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது இல்லையா எது எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக இருக்குது கிடையாது ஏன்னா வெவ்வேறு இடத்துல ஓப்பன் ஆகுது வெவ்வேறு ஹையை ரீச் பண்ணுது அந்த மாதிரி பார்க்குறோம் இப்போ இது டேயில் இல்லாமல் எனக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அஞ்சு நிமிஷம் எப்படி இப்படிலாம் மார்க்கெட் இருந்தது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அப்போவும் சொல்லலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஓப்பனை விட இப்போது அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் வரையுது அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு என்ன ஆகுது கேண்டில் ஸ்டிக் வரைஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்து கவனமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம இருக்கணும் ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு நம்ம கேண்டில் ஸ்டிக் வரலாம் இல்லை இதே இது அறுபது நிமிஷத்துக்கு வரைங்க அப்படின்னு சொன்னால் அறுபது நிமிஷத்துக்கு கூட நம்ம வ நம்மளால் வரைய முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து கவனமாக இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக நம்ம நம்ம ஏற்ற மாதிரி இதுதான் டைம் ஃப்ரேம் அப்படின்பாங்க டைம் ஃப்ரேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது க்ரூட் ஆயில் மார்க்கெட் இப்போ லைவாக போயிட்டுருக்குது கீழே விழுந்துருந்த மார்க்கெட் ஓரளவு நாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பக்கமாக போயிட்டுருக்கு க்ரூட் ஆயில் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் எங்களோடய வீடியோ அனாலிசிஸ்லாம் பார்த்தவங்க நம்ம என்ன சொன்னோமோ அதை கரெக்டாக பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் ஒரு டைப் வரும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம பார்க்குறோம் பல விதமான இந்த குட்டி குட்டி விதவிதமான கேண்டில் ஸ்டிக்லாம் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ஒரு சார்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த சார்ட்குள்ளே நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு சார்ட்டுக்கும் ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோம் நம்ம அந்த பேரெல்லாம் வச்சு ஹேமர் அப்படின்னு நிற்கிறோம் அந்த பாருங்க இது ஹேமர் சொல்கிறோம் ஏன்னா நல்லா கீழே வந்துட்டு அப்படியே திருப்பி மேலே போயிருக்கு இதெல்லாம் ஹேமர் இந்த மாதிரி விதவிதமாக பேர் வைக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா நாளைக்கு கிளாஸில் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் என்னென்ன மாதிரி எப்படி கேண்டில் ஸ்டிக்ஸை ரீட் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் வச்சு நாளைக்கு கிளாஸில் நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு கிளியரான எக்ஸாம்பிள் வச்சு நாளைக்கு ஓப்பன் ஹைலோ க்ளோஸ் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டில் முக்கியமானது இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணணும் அது மூலமாக நம்ம என்னென்ன மாதிரி அர்த்தத்தெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றது நாளைக்கு நம்ம கிளாஸில் பார்க்கலாம் சரிங்களா அதனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம் இதுப்போ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க அதாவது ப்ரைஸ் அப்படின்றது தான் நமக்கு இருக்க கம்யூனிகேஷன் டூல் எல்லா எல்லா உலகத்தில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் வேணும் ரைட்டுங்களா நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னா நான் பேசுகிறது தமிழ்ன்ற லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரியறதுனால ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுக்கிறோம் இதே இது ஒரு ஹிந்தியில் பேசிகிட்டு இருந்தால் புரியாது ஏன்னா எனக்கு ஹிந்தியும் தெரியாது வேறு யாராவது ஹிந்தியில் பேசுனா நமக்கும் புரியாது கம்யூனிகேஷன் கேப் அதே மாதிரி மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்ல முயற்சி செஞ்சு ஒரு டைரக்ஷனில் போகுது அது நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது அதோட இன்ஃபர்மேஷன் எதில் வருது அப்படின்னா நாலு விதமான ப்ரைஸ் வருது ஓப்பன் ஹை லோ க்ளோஸ் அப்படின்ற நாலு ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் நமக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்ல முயற்சி செய்யுது அவ்வளோதான் சிம்பிள் இந்த இதை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் மார்க்கெட் சொல்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு லாபம் அது சொல்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கலன்னா நமக்கு நஷ்டம் வருது ஸோ அப்போ இந்த நாலுத்துக்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அது மூலமாக நம்ம எப்படி இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா ப்ரைஸோட ஆக்ஷனை இந்த ஓப்பன் ஹைலோ க்ளோஸ் மூலமாக நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அது அது மூலமாக நம்ம எப்படி மார்க்கெட்டோட டைரக்ஷனை கணிக்க முடியுது இதெல்லாம் தான் நாளைக்கு கிளாஸோடைய ஸ்கோப்